二零一二年在我们河南县城花三十多万买的一套房子，今年是二零二四年，卖了几年了都卖不掉，到底该怎么办 ？Hello， 大家好，我是黄金，这里是我的河南老家许昌的一个县城。啊，这套房子是我二零一二年花三十多万买的，当时的房价是两千八百多万，然后付了是十七万多的首付，贷款贷了十三万，加上利息的话，也差不多小四十万了，一共是一百一十多平啊。从二零二零年就想把它卖掉，因为我市区买了房子，这套房子就基本上用不上了啊。但是五年过去了，至今都没有卖掉，也不知道是什么情况。现在就带大家看一下我这套房子的户型啊，户型还是蛮好的啊。这里就是入户门了啊，啊，进门之后左边是一个小的卧室啊，儿童房，啊，这边是电表什么开关的啊。啊，往这边走，这就是一个客厅了。客厅加上餐厅啊，啊，前面就是阳台了啊。然后这边就是一个厨房啊，四四方方的。这边呢就是卫生间，干湿分离的啊。看看，这里弄洗手池，这边呢就弄洗澡间啊。然后这边还有一个小的阳台啊，厨房旁边啊，这个是生活阳台啊。然后往这边走。啊，这边就是两个卧室了，左边一个主卧，啊，这是男主卧，这边是北次卧啊，啊，这边呢还留了这个空隙出来，到时候可以打柜子啊，这边主卧也是，也是可以装柜子的啊，空间利用率很高的啊，这边呢还有飘窗啊，看看这房顶，啊，都是现浇顶啊。这个房子是一百一十多平方啊，三房一厨一卫啊，只有一个卫生间啊。这套房是二零一二年买的，当时的话，呃，电梯房还没那么普及啊，所以说这这栋房子就是布梯的啊。但是现在说实话，真的买房子都买电梯的，可能也是其中原因吧，不好卖啊。然后卖了几年都卖不掉啊。然后这套房子当时是首付了十七万多。其中的十万是我爸爸给我拿的啊，我哥那边也是给我哥哥拿了十万，所以说我爸爸妈妈还是帮我们兄弟俩帮了很多的啊。现在啊还还还在这个啊，有时候遇到困难啥的，我爸爸还是会帮我的啊，这就是父爱啊。啊，然后剩下的这个十三万贷款，我十年也还完了啊，我在二零二二年的时候还完了，还完之后这套房子都还没装修没住啊。所以啊、呃，用不上就干脆把它卖掉。本来我想着这套房子就给我爸爸住装修一下，我爸爸说他呃用不上，就让我卖掉也行。本来我是想着把这套房子装修一下，租出去啊。这套房子的配套设施也特别齐全，医院啊、学校都在附近啊。嗯、呃，装修下来可能要个七八万块钱，十多万块钱啊。但是租金太便宜了，一年房租估计也就五六千、七八千。所以说装修好之后啊，要差不多十多年才能回本啊，所以就一直搁在这儿没有装修。这个男主卧的话，当时建房子的时候，这里是有一个大洞的啊，可以过到对面。大家知道对面是哪里吗？隔壁，隔壁就是我哥哥的主卧啊。我们两个两套房子是挨着的。爸，其实这一套房、这两套房格局是都挺好的啊，四十方吗？说说实在的。居住在这里是很合适的，它的布局你看都方方正正的。对，啊，尽量别卖，能不卖就不卖。尽量不卖。啊、嗯，那个妈，恁俩到时候住这儿吧，要不我装修装修。到时候吧，到时候，俺俩老老了以后都住到住到老家了，都现在现在建好了都，都住在咱家里。现在卖也不划算。对啊。本来我那时候挂最高是挂五十万、嗯，后来挂到四十五万，现在挂到四十万。嗯。人家还犹豫。现在房价，因为这几年不景气，对，低迷期。对，我现在亏钱卖啊，亏钱卖都卖不掉，朋友们，你说你们说怎么搞啊？啊，朋友们，然后这屋里面你看，这个布局很合理，絮应该是飘过来的，阳絮啊，比较脏，因为是毛坯嘛。其实打扫一下，把水电机上也可以住，有好多人都住毛坯房了，好吧？嗯，嗯，这不是现浇灯吗？也是现浇灯。对，这灯到时候都要装啊。然后这是一梯两户的啊，布梯，对面是一家，我们这是一家，还是挺安逸的啊。这里是厨房嘛，南北通透，有个大窗户啊
啊，这里到时候打上那个橱柜啊，这里装了燃气，还是蛮方便的。我其实这个房子啊，嗯，比你给许昌那一套房，嗯。它的布局还比较合理，比那格局要好是吧？啊，比那哎对，因为那是两梯四户，这是一梯两户。对呀、啊，啊、嗯、对，比那还合理。电梯房的公摊多嘛，所以户型没有这房。对，大家看一下这个房子的房本就在这里啊，房本在这里啊，已经拿到这个不动产证了啊。如果有我们河南许昌燕岭的朋友想想要房子的啊，啊可以找胖军啊，胖军说实话有点想卖啊，如果咱双方谈好的话，咱们就那个到时候过户啊。钥匙都在我手里啊，想看房的跟胖军说啊。从二零一八年以后，我就开始供两个房贷，这个房子供一千四百块，啊，市区那个供的是四千二百多，两个房贷差不多五千多块、六千块啊，啊，还有三个孩子要养，朋友们啊，所以说这个重担压在了我的身上，我都不知道这几年怎么过来的。还好这套房子的，呃，房贷还完了啊，就剩市里的那一套了。所以，视频前的朋友们啊。呃，还是那句话，有多大能力啊，吃多大碗的饭，干多大的事啊，不要盲目的去买房子。如果您是刚需的话啊，就另说了啊。比如说结婚啊，呃，或者是啊，要孩子必须上学用的啊，那就买啊。如果是不是刚需啊，不建议大家在高位的时候买房子啊。当时买这套房子的时候，我已经在广州工作了啊。那时候想着，哎，挣点钱，到时候回来把这个房子装修一下啊。一家人在这里其乐融融的，但是十多年过去了啊，还没有住上啊。说实话，挺遗憾的啊。这里可以弄一个电视背景墙，电视放这里啊，啊，茶几放这里啊，沙发放这里啊。这个户型我是蛮喜欢的啊，南北通透啊，阳光啊，光线也非常充足啊，而且还是干湿分离的啊，好多卫生间都没有干湿分离的。当时我也相中了这个户型啊。啊，你在这里洗手或者在那里洗澡啊，都是分开的啊，啊，不会，就算里面湿了，也不会把外面搞湿啊，这点儿是蛮人性化的啊。这里的生活阳台啊，到时候可以放洗衣机啊，可以把它密封起来。这里栏杆到时候要拆掉啊，如果装修的话。房本在手啊，真的想把它卖掉。目前要盖房子，我爸手里钱可能也不算太多啊。我们两个如果都盖别墅的话，因为是我们哥哥两个，两两两。两处宅子啊，要盖两栋啊，爸，嗯，这房卖了吧，还是到时候给恁住啊？尽量别卖，尽量不卖是吧？尽量卖卖到那干啥？啊，说实话，卖个四十万块钱也顶不了多少天啊。你还亏亏钱呢？还亏钱着呢。我买下来，呃，本金加利息差不多就有四十万左右了。现在卖卖四十万都不好卖，很纠结啊，朋友们，你们说我该怎么办啊？房本在这儿呢，如果真的有朋友想要啊。那到时候就啊，谈一个合适的价格卖掉也行，到时候看情况嘛。如果实在不卖不掉，就再挣点钱了，把它装修一下，租出去啊，一年间个大几千块钱吧